দিনটোর শিরোনামৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি হুৰা মাফিয়াৰ ঘৰ কোম্পানী টকাৰ পাহাৰ টকা গনি গনি বিকল হৈ পৰিল মেছিন হুৰা মাফিয়াৰ কোম্পানী জব্দ হল 200 কোটি টকা কৰ ফাকিৰ অভিযোগত উৰিষ্যা টাইকৰ বিভাগৰ টার্গেটত পৰিল হুৰা মাফিয়া উৰিষ্যাৰ হুৰা মাফিয়াৰ কোম্পানী জব্দ কৰা হৈছে 200 কোটি টকা আপুনি খুনি হয়তো আছৰি হ'ব যে কৰ পৰা লাভ কৰা গোল এই 200 কোটি এনেদৰে এটা আলমারি ভিতৰত থাকে থাকে লাখে লাখে টকা জমা কৰি ৰাখিছিল এই হুৰা মাফিয়াই আৰু ইতিমধ্যে পুহৰলে আহিছে যে প্ৰায় 200 কোটি টকা আয়কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে এই কোম্পানীটোৰ পৰা বৌদ্ধ ডিষ্ট্ৰিজৰ মালিকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এয়া 200 কোটি জি 200 কোটি গন্তি কৰিবলৈ কেবাটাও মেচিন আনিব লগা হৈছে আয়কৰ বিভাগে উৰিষ্যাৰ লগতে ঝাৰখণ্ডটো এই মুহূৰ্তত আয়কৰ বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিগত দুটা দিন ধৰি এনেদৰে অবৈধ কৰ ফাকিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আয়কৰ বিভাগে बुलांगिर बोट संबलपुर भुवनेश्वर सुंदरगढ़ अभियान चलाय जब्द करा से एक समूह टका झारखंड राची और लोहार डागाटो अभियान चलाय আছে आयकर विभागे आरो बहु दिन पूर्वर परा ए कंपनीर विरुद्धे कर फाकिर अभिजुक उत्थापन होइसिल आरो आयकर विभागे बारे बारे जाननी दियार पिसतु कर परिहुत करा नासिल एतु कंपनी बौद्ध डिस्टिलरीज যে কর ফাকির অভিযোগ চলোয়া আয়কর বিভাগের এই অভিযানত ইতিমধ্যে বহু পরিমাণর নগদ ধন জব্দ করা হয়েছে উল্লেখ করব পারি যে কর ফাকির অভিযান এই মুহূর্তটো আয়কর বিভাগে অব্যাহত রাখিছে আৰু অনাগত দিন সমূহটো এই কোম্পানীৰ দৰে আন কোম্পানী সমূহৰ বিৰুদ্ধেও আয়কর বিভাগে জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ইফালে গুয়াহাটির ব্যবসায়ী ঘরতো আয়কর বিভাগের অভিযান ব্যবসায়ী কৈলাস কাব্রার ঘরত চলেছে অভিযান ব্যবসায়ী বিজয় জসি সরিয়ার ঘরতো অভিযান চলায় দুইজন ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানতো আজি আয়কর বিভাগে পোয়ার ভাগের পর অভিযান চলায় আজি পো 6 বাজারে পর ফাসি বাজারের বিভিন্ন প্রান্তত আয়কর বিভাগে চলাইছে অভিযান আয়কর বিভাগে চলাইছে তেল ব্যবসায়ী কৈলাস কাব্রার ঘরত অভিযান লগতে কেবাটো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত আয়কর বিভাগে অভিযান চলাইছে পোয়া 6 বাজারৰ পৰা মহানগৰী তিনি ব্যবসায়ীৰ বিৰুদ্ধে একেদিনাই চলিল অভিযান মহানগৰীৰ বাহকগৃহ আৰু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত তিনি ব্যবসায়ীৰ চলিল এই আয়কর বিভাগৰ অভিযান দিঘলিয়া আয়কর বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হল বহুখিনি আপত্তিজনক নথি বিজয় এসেসরিয়ার বাসগৃহত আজি অভিযান চলা হয় পয়া ছয় বজার পর আজি ফাঁসি বজারের কেবাটাও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত লগতে বাসগৃহত অভিযান চলা হয় কর ফাঁকির কর ফাঁকির অপরাধত এই অভিযান চলা হয়েছে বলে জানিপরা গেছে আয়কর বিভাগের অভিযান যেহেতু চলি আছে গতি এতালেক স্পষ্ট হওয়া নাই যে কিহর বাবে এই অভিযান নে নিয়ম মাফিক অভিযান ইফালে জানিপরা অনুসরি এয়া কর ফাঁকির অভিযান এই সকল ব্যবসায়ীর যেহেতু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান শিলংতো আছে সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানতো আজি অভিযান চলাইছে আয়কর বিভাগ গ্রেপ্তার হব পারে এপিএসি কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত এপিএসও সীমা কলিতা আর ফারুক আহমেদ বৃহস্পতিবারে সিআইডির কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়া দুইগী বিষয়ক জেরা চলায় এস আই টিএ দুহাজার তের বর্ষর এপিএসির নিযুক্তি কেলেঙ্কারী আর এস আই টির শেহতিয়া অভিযান এই অভিযান চলি আছে এস আই টির এজনের পিছন আনজন রাজপত্রিত বিষয়ক তলব করা হয়েছে এস আই টিত হাজির হবল আর সেই মর্মে বৃহস্পতিবারেও এস আই টিত হাজির হল দুজনক রাজপত্রিত বিষয়া 
এই দুই অভিযুক্ত রাজপ্রতিত বিষয়া হল অসীমা কলিতা আর ফারুক আহমেদ আর তাতক ডর কথা হল যে অসীমা কলিতাক এটাও নিলম্বন করাই হওয়া নাই কিন্তু বিধির কি বিধান আজি অসীমা কলিতা জেরার সম্মুখীন হয়েছে সি আই ডির কার্যালয় এস আই টি আর এই সি আই ডির কার্যালয়তে এস পি হিসাবে কর্মরত অসীমা কলিতার স্বামী হয় বিধির বিধান সি আই ডির এস পি অসীমা কলিতার স্বামী আজি জেরার সম্মুখীন হয়েছে সেই সি আই ডির কার্যালয়তে অসীমা কলিতা বক্র পথের চাকুরি ল আজি সি আই ডির কার্যালয়ত এস আই টির জেরার সম্মুখীন হয়েছে অসীমা কলিতা এ পি এস সি কেলেঙ্কারীর অভিযুক্ত অসীমা কলিতার স্বামী হয়েছে সি আই ডির এস পি আর তেওঁর নাম হৈছে দম্বরুদ্ধর হাজরিকা সি আই ডির এস পি দম্বরুদ্ধর হাজরিকার পত্নীয়ে হৈছে এগারী ভ্রষ্টাচারী রাজপত্রিত বিষয়া এ এস পি অসীমা কলিতা আর এস আই টিয়ে চলাই থাকা এই অভিযানের মাজতে এটা সম্ভাবনা আহি পড়ছে বহুজনক গ্রেপ্তারর অতি শীঘ্রেই গ্রেপ্তার হব পে আন অভিযুক্ত সকল কারণ ইয়ার পূর্বে চারিজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে অশ্চর্য জীবন বরুয়া শাহজাহান সরকার রাকেশ দাস আর সুকন্যা দাসক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আন একাংশক দিনজোড়া জেরার অন্ত যাবলে দিয়া হয়েছে সেই সকল বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জে পি সিঙে আর তার মাজতে প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে যে করবাত এরা ধরা নীতির মাজে চলি আছে নাকি তদন্ত প্রক্রিয়া এস আই টিয়ে কিন্তু শেহতিয়া একটা সিদ্ধান্ত লোক যে যেগারী রাজপত্রিত বিষয়া সি এস আই টির সম্মুখন হাজির হওয়ার প্রত্যেকগুলো গ্রেপ্তার করার একটা অবস্থা আহি পড়ছে বলে কোয়া হয়েছে আর দেখা পাওয়া গেছে যেহেতু অসীমা কলিতার পোয়ার ভাগত আহি তার পিছে পিছে আছিল যী ফারুক আহমেদ ইতিমধ্যে নিলম্বিত গতি কোনগীক আসলাম গ্রেপ্তার করেছে এই মুহূর্তে কোয়া টান বৃহস্পতিবারে পুয়ায় সি আই ডির কার্যালয়ত হাজির হল অসীমা কলিতা আর ফারুক আহমেদ অসীমা কলিতাক যেহেতু এটাও নিলম্বন করা হওয়া নাই সেইভাবে সরকারি বাহনত দেহরক্ষী ল সি আই ডির কার্যালয়ত হাজির হল অসীমা কলিতা হাজির হল ইতিমধ্যে চাকুরিরপরা নিলম্বিত হওয়া ফারুক আহমেদ নলবারীর প্রাক্তন বিধায়ক মদন কলিতার কন্যা অসীমা কলিতার বহাই দিয়া হয়েছিল ছয়ত্রিশ নম্বর অসীমার ঐশ্বিক বিষয়ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল নম্বর শিক্ষাতত্ত্বর উত্তর বহিত লাভ করেছিল আঠানব্বই নম্বর আঠানব্বইরপরা বৃদ্ধি করে এশ ছত্রিশ নম্বর দিয়া হয়েছিল অসীমাক রাকেশ পালে নিজ হাতের বহাই দিছিল নম্বর আর ঠিক তেদরে ফারুক আহমেদর উত্তর বহিটো বহাই দিয়া হয়েছিল ছয়সত্তর নম্বর ছশ নব্বই ঠাইত ফারুকে পাইছিল সাতশ ছয়াশি নম্বর আর এনেদরেই বক্র পথের লাখ লাখ টাকার বিনিময়ত রাকেশ পালর চাকুরির বজারের এ পি এসর চাকুরি ক্রয় করেছিল এই ভ্রষ্টাচারী বিষয়াসলে চারিজনের গ্রেপ্তার একুশজনের নিলম্বন বাকি সকল নিলম্বন গ্রেপ্তার আর তার পিছত দুই হাজার তের বর্ষত যে সাতাবন্ন জনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হয়েছিল সেই সকল বিরুদ্ধে একই কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হবনে বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনত আগবাওয়া পরামর্শ বলে পালন করা হবনে এই ছত্রিশগী বিষয়ের ক্ষেত্র राकेश পূর্বে সাত দিন আরক্ষী জিম্মাত আছিল রাকেশ দাস আজ রাকেশ দাসক আদালত হাজির করা হয় আর জালিয়াতি চাকরি চাকরি লভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয় নিয়োগ বিষয়া রাকেশ দাসক আর শেহতিয়া তদন্ত এ পি এসি কেলেঙ্কারীত এস আই টিয়ে চারিজন অভিযুক্তক এটালে গ্রেপ্তার করেছে ঐশ্বর্য জীবন বরুয়া শাহজাহান সরকার সুকন্যা দাস আর রাকেশ দাস তেজপুর রাজ চক্রত সংঘটিত ভয়ঙ্কর ভূমি কেলেঙ্কারি তদন্ত অব্যাহত রাখিছে মহানগর আরক্ষী বৃহস্পতিবারে ক্রাইম ব্রাঞ্চত উপস্থিত হয়ে গুয়াহীর দুজন উপ পঞ্জীয়কক জেরা করে আরক্ষী আয়ুক্ত জেরার সন্মুখীন হয় কনিষ্ঠ সহায়ক জুরি শর্মা ভূমি কেলেঙ্কারীক নরম স্থিতি গ্রহণ করা কোনো বিষয়া কর্মচারী হার না যায় ভূমি কেলেঙ্কারীক নরম স্থিতি গ্রহণ করা প্রতিগী বিষয়া কর্মচারীর বিরুদ্ধে হব কঠোর ব্যবস্থা 
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এদিন পূর্বে কামরূপ মহানগর জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয় অনুষ্ঠিত এই বৈঠক এই মন্তব্য প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রীগুলোর এই মন্তব্যের পিছতে সাইবার সেলর কার্যালয় উপস্থিত হল বুধবার দিনটি মহানগর আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরা দিগন্ত বরাই জেলা উপায়ুক পঞ্জীয়কর কার্যালয়ের দুইগী কর্মচারীক আজ জেরা চলায় কিদরে মাটির নাম জারি মাটির পঞ্জীয়ন হয় এই বিষয়ে সবিস্তারে গ্রহণ করে দুই বিষয়ার পৰা। উপপঞ্জীয়কর কার্যালয়ের দুই বিষয়ার পৰা সমগ্র তথ্য সংগ্রহ করে আরক্ষী আয়ুক্তগী আর সেই ধরনে আরম্ভ হয়েছে আরক্ষী আয়ুক্তর নিজাববিয়া তদন্ত ইতিমধ্যে এই সমগ্র ঘটনার ক্ষেত্র চৈধ্যগীক গ্রেপ্তার হয়েছে গ্রেপ্তার হওয়ার তালিকাত সম্পত্তির তালিকা দেখি হতবাস হয়েছে আরক্ষী নিতুল ডেকার সম্পত্তির পিছত এইবার হতবাস হয়েছে জুরি শর্মার সম্পত্তিক লই নিতুল ডেকার সমান্তরভাবে জুরি শর্মারও আছে অগাধ সা সম্পত্তি পূর্বে কামরূপ মহানগর উপপঞ্জীয়কর কার্যালয় আসিল জুরি শর্মা আর পরবর্তী সময়ছাত জুরি শর্মার কেলেঙ্কারীর তথ্য পহরলে অহার পিছতে পানিখাইটি উপপঞ্জীয়কর কার্যালয় স্থানান্তর হয়েছিল রদ বদল হওয়া জুরি শর্মায় তাতো সংঘটিত করেছিল ব্যাপক অনিয়ম অনীতি আর তারপরে এটা মুখা খুল খাইছে উপপঞ্জীয়ক কার্যালয়ের নিম্নবর্গর সহায়ক জুরি শর্মার উল্লেখ্য যে কামরূপ মহানগর জেলার সমগ্র এই তদন্ত প্রক্রিয়া চলি থাকার সময়ছাতে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রকাশ করেছে আন এক ইঙ্গিত কামরূপ মহানগর জেলার ভূমি কেলেঙ্কারীর তথ্য সমগ্ররূপে পহরলে অহার পিছতে তদন্ত হব সমগ্র জেলার ভূমি তদন্ত ভূমি কেলেঙ্কারীর তদন্তর সরকারে গঠন করব এস আই টি কারণ আমি ডর ফ্রড কিছুমান ধরে আছো আর বহু মানুষের জীবন লো হব আর এইটার পিছত কি জানি মাতি দখল টখল এইবিল নোহাই হয়ে যাব আমি যি ধরনের আগবাড়ি পুলিশে এই ক্ষেত্র বহু ডর কাম করে আছে সিটি পুলিশেও খুব চেষ্টা করেছে ডিজিপিও চেষ্টা করেছে যদি আমি গোটে এই মাতির ব্যবস্থা তো ধরব মাতির দখল সাধারণ মানুষের পর মাতি দখল করা এই নোহা হয়ে যাব পিছে এটা প্রশ্ন হয়েছে কামরূপ মহানগর জেলার এই মুহূর্তলেক গ্রেপ্তার হওয়া অধিবক্তা লাঠমন্ডল কে প্রমুখ্য করে সরকারি বিষয়া কর্মচারীর সমান্তরভাবে আন বহু এটিও জালত করবল বাকি তালিকাত নাম হাঙুর খাইছে বহু কেগারী তরণীর সেই কেগারী নাম পত্র সমূহ লিখিছিল সেই সূত্রে এটা যিকো মুহূর্তে জালত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইছে এটা একাংশ তরণীর চৌত্রিশজনিয়া তালিকা প্রস্তুত করেছে ইতিমধ্যে ক্রাইম ব্রাঞ্চে আর তার ভিত্তিত চলি আছে তদন্ত পিছে এই ঘটনার চলি থাকার মাজতে এটা মুখ্যমন্ত্রী পুনর্বার এস আই টি গঠন করবলে দিয়া প্রসঙ্গই পুনর সৃষ্টি করেছে ঘটনার আন এক রহস্য ঘটনার তদন্তর আরক্ষীক লাগে হাঁ কুকুরা দিব লাগে উৎকুচু বটদ্রবা আরক্ষী থানার উপপরিদর্শক পিঙ্কু ফুকরার বিরুদ্ধে এজন ভুক্তভোগী তুলিলে এই অভিযোগ আপনি কোনো অপরাধর শিকার হয়েছে আপনার ন্যায় লাগে আরক্ষী থানাত এফআইআর দাখিল করবল যায় কুকুরা আছে না কুকুরা কুকুরা নিছে থানালে শুনাত আজব যেন লাগিব পারে কিন্তু থানাত এটা গোসর দিবল জমা দিব লাগিব এটা কুকুরা মুরগি চরাই লোসে হাঁহ লোসে আরক্ষী থানার এগারী এস আই সারে হাঁহ কুকুরা ছাগল আদির মাংস খাই বহু ভাল পায় সেই এজাহারত কিনা এবিধ প্রাণী ভেটি নিদিলে পঞ্জীয়নেই নহয় গোসর এয়া কোন আরক্ষী থানার ঘটনা জানি খুঁজিছে এইখন সেই বটদ্র থানা যত বটদ্র আরক্ষী এনেক হাঁহ আর ধন লোর অভিযোগতেই দুহাজার বাইশ বর্ষর একুশ মেত একাংশ জ্বলাই দিছিল বটদ্র আরক্ষী থানা খন এই ঘটনার চাঞ্চল্য মার নৌ যাওতেই পুনের বটদ্র আরক্ষী থানার এগারী আরক্ষীর কর্মকাণ্ডই চিন্তিত করে তুলিছে সকলকে বটদ্র আরক্ষী থানার এইগারী অভিযুক্ত আরক্ষী উপপরিদর্শকর নাম পিঙ্কু ফুকন দালালর যোগেদি হেনু সংগ্রহ করে উৎকোচ এই অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিয়ালের দুটা মুরগি নিছে আর ছ হাজার টেকা নিছে আর গাড়ি তেল ভরাবর কারণে পাঁচশো টাকা আবুল হুসেন দালাল 
কি বলে কয় নিছে আপনা লোক কইছে কয় মোর কেক দিব লাগে বা তেতে হলে আপন লোক কেসটু কেসটু ভাল হবো ভাল হবো একজন ভালকে লবো সেটু বলি কই আছে বতাদ্রবা রামপুর হত্রর তাফাসউদ্দিন নামৰ ছাগলি বিয়খাই গৰাকিয়ে বজাৰ লৈ গৈ থকা অৱস্থাত হুকুৰবাৰে তিনি জন কই লুকে বাতৰ পৰা ডকাইটি কৰি লুটি নিছিল ধন রাইজে তেওক মুৰমুখ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পিছত তাফাসউদ্দিনৰ পৰিয়ালে তিনি গৰাকি ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বতাদ্রবা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহার এই এজাহারৰ ভিত্তিত এছ আই এছৰ পিংকু ফুকনে তদন্ত কৰিবলৈ গৈছিল গাৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আবুল হুছেইনক লগত লৈ আৰু সেই সময়তেই গাড়ীৰ তেল খৰচৰ নামত আবুল হুছেইনৰ জুগেদি এছ আই এছৰ লৈ 500 টকা ইয়াৰ লগতে এছ আই ফুকন সাৰে খাই ভাল পোৱা এটা হা আৰু দুটা কৈ কুকুৰা মুঠতে মুঠ 5000 টকা আদায় লৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ পৰা কাৰণ তেতিয়াহে সাৰে হেনু কৰিব ভাল দৰে তদন্ত কিন্তু এই সকলোবোৰ লোৱাৰ পিছতো বতাদ্রবা আৰক্ষী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এতিয়া পৰিয়ালটো কাক চাপিছে সংবাদ মাধ্যমৰ ৰূপহিয়াতৰ পৰা মুজাম্মিল হক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক নবনীত মহন্ত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থপতিম হৈকা আৰু কোছৱাৰ ৰচিদ ৰজা ইৰশাদৰ নামত 250000 টকা উৎকুচ লোৱা দুই স্বয়ংভু সাংবাদিক ভাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কোছৱাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ এটা সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য এসপি ডিচিৰ নামত টকা তোলা কোনে মুস্তাফা কামাল মুস্তফা কামালৰে কি সম্পৰ্ক নগাঁও আৰক্ষী নগাঁও আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য নগাঁও আৰক্ষী দিখক নবৰিত মহন্তৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিলে মুস্তফা কামাল আৰু মুজাকিৰ আহমেদ নামৰ দুগৰাকী পৰ্টেলৰ সাংবাদিকে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে নগাঁৱত ব্যাপক সঞ্চলন সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান লৈকে এই দুই গৰাকী অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰা নাই কোছো আৰক্ষী संचालक प्रधान जि पी सिंगे दुर्नीतर विरुदे शून्य सहनशीलार नीति ग्रहण कर समय नगाँव आरक्षित संघटित आजब घटना मुस्तफा कमाल और मुजाकिर आहमेद नाम स्वयंभ सांबादिक भाए आब्दुल हसीम नाम कसुआर एगी व्यक्ति नगाँव आरक्षी अधीक्षक नवनीत महंत अपराध शाखार अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक पार्थप्रतिम शैकिया और कसुआर ओ सी राजा इर्शाद नाम लाख पंचाश हजार टका संग्रह कर কিন্তু গোচৰ মীমাংসা নহোৱাত এই দুই প্ৰবঞ্চক ভাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে 5 ডিসেম্বৰত আব্দুল হাসিমে এজাহাৰ দাখিল কৰে পিছে জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতো তদন্ত ৰচিলালৈ গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমক জনালে নগাঁও আৰক্ষী আমি এটা কমপ্লেইন পাইছো আব্দুল হাসিম নামৰ ব্যক্তি এজনে কমপ্লেইন এটা দিছে এটা কথা কথা আমি এটো প্ৰিলিমিনৰি এনকুৱাৰি কৰি আছো আৰু লিগেল একচন লোৱা ঠিক <laughs> আছে <laughs> ঠিক আছে ইনকোয়ারি করা আজি লগে করোনা হিতে কয় হিতৰ বলে পকেটত পুলিচ থাকে আমি হেতু কয় যে তদন্ত নিৰপেক্ষ হৈ বলে তদন্ত কৰিলে বলে ইয়াত যাতে আমাক এটা সুস্থ পৰিবেশ দিয়ে আৰু পক্ষ হৈ যাতে হেৰি ন এটা প্ৰশ্ন হয় এসপি ডিচিৰ নামত দালালি কৰা মুস্তাফা কামালৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা লোৱাৰ সাহস নাই নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ নে মুস্তাফা কামালৰ হসাই নগাঁও আৰক্ষীৰ কোনো উচ্চ পদস্থ বিষয়ৰ পৈতে আছে গোপন সম্পৰ্ক বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হোমেন বৰগোহাঁইৰ বিৰানব্বৈ সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি প্ৰদান কৰা হ'ল দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সাহিত্যিক বঁটা আৰু সাহিত্যিক পেঞ্চন ৰাজ্যৰ তেইছগৰাকী সাহিত্যিকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বঁটা জনজাতীয় শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ৰাজ্য চৰকাৰে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়ত হ'ব জনজাতীয় শিক্ষা এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ত থাকিব জনজাতীয় শিক্ষা নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব জনজাতীয় শিক্ষাক প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা কিছুমান বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া 
জনজাতীয় ভাষা সমূহে পূর্ণতা লাভ করার বাবে দুহাজার ছাব্বিশের ভিতর রাজ্যের সকল বিদ্যালয় প্রবর্তন হব জনজাতীয় শিক্ষা যার বাবে তিন বছরের ভিতর রোডমেপ প্রস্তুত করবর মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আহ্বান জানাইছে শিক্ষা বিভাগক আমি রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি অনুকরণ করি এই বছর অন্তত কিছু জনজাতীয় ভাষাত আমি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা নতুন শিক্ষানীতির পঞ্চম মানল আমি শিক্ষার ভাষা হিসাবে জনজাতীয় ভাষাক ব্যবহার করার বাবে আমি সিদ্ধান্ত লোয়ার পথ আগবাড়ি ইয়ারে প্রকাশন পরিষদে ফেব্রুয়ারি মাহর ভিতর বিভিন্ন ভাষাত মুি করব লাচিত বরফুকনের বীরত্বর গন্ধ রাজ্য সরকারে দেশের সকল মহাবিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিভঁড়ত উপহার হিসাবে প্রদান করব এই গ্রন্থন যাতে ভারতের দশ হাজার কলেজ যি ভারতবর্ষ আমার দশ হাজার প্লাস কলেজ আছে প্রত্যেকক্ষণ কলেজর পুথিভঁড়ালতে লাচিত বরফুকনের পুথিখনে শোভা বর্ধন করব আমি আশা করো যে আমার এই প্রচেষ্টা সমূহে নিশ্চয় ঠন ধরে উঠিব আর ভাষা সাহিত্যক জনগোষ্ঠীয় ভাষা সাহিত্যক আমি এক নতুন দিগন্ত যাব পারি। বৃহস্পতিবারের দিনটুত বিশিষ্ট সাহিত্যিক হোমেন বরগোহ জন্মদিবসের দিনা রাজ্যের তেইশগাকী সাহিত্যিকক প্রদান করা হয় সাহিত্যিক পেনশন মুখ্যমন্ত্রী আর শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতি প্রদান করা হয় এই সন্মান মানে সাহিত্যিক পেনশন প্রাপ্ত প্রতিগী স্বনামধন্য সাহিত্যিকর সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করছো সাহিত্যিক পেনশনের তালিকা আমি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা পাও যে সরকারের শিক্ষা বিভাগে এই সাহিত্যিক পেনশন গোটেক জনজাতীয় ভাষা আর রাজ্যিক ভাষা আর ইয়ার সহযোগী ভাষা কেটা যখন অবদান আগবাই থ গেছে সেই গোটেই কেটা ভাষার সাহিত্যিক সকল আমি সন্মান জানাব প্রচেষ্টা করছো উল্লেখ্য যে দুটা বছরপরা প্রদান করা এই সাহিত্যিক পেনশন প্রতিমাহে লাভ করব আট হাজার কোটি টাকা কেমেরাত অঞ্জন ডেকার সহযোগত হীরকজ্যোতি মালাকর নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আজি তেলেঙ্গানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ লয় অনুমোলা রেবন্ত রেড্ডি হায়দ্রাবাদের এল বি স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল তামিলিসাই সুন্দরাজনে ছাপ্পন্ন বছরের রেবন্ত রেড্ডিক কার্যভার আর গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধী দুহাজার চৈধ্য সনত নতুন রাজ্য ঘোষণা হওয়ার পিছন তেলেঙ্গানার দ্বিতীয়গী মুখ্যমন্ত্রী হল চৌন্ন বছরিয়া রেবন্ত রেড্ডি ইফালে মুখ্যমন্ত্রী পদত শপথ লই নির্বাচনী প্রচারের সময় দিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে রেবন্ত রেড্ডিয়ে দেখালে চমক শপথ গ্রহণের পিছন হায়দ্রাবাদ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সন্মুখত লোহার বেরিকেট ভাঙি পেলালে মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডিয়ে তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীক ল এটা বিপাঙত বিজেপি কোন হব রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী পদর দাবিদার একাধিক হওয়া তেতিয়া আউল লাগিছে বিজেপির অঙ্কত ঘোষণা করা হল পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল তিন রাজ্য বিজেপিয়ে দখল করার বিপরীতে তেলেঙ্গানা গোল কংগ্রেসের হাতল আর মিজোরামত কাইলে শপথ গ্রহণ করব জেড পি এমর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে লাল দুহুমাই রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড় এই তিন রাজ্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিজেপিয়ে নিজের দখল অনার বিপরীতে তেলেঙ্গানা দখল করলে কংগ্রেসে আর মিজোরাম দখল করলে জেড পি এমে আজি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলে কংগ্রেসর রেভন্ত রেড্ডিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিক সংঘাতর সমাধানের বাবে আজি বিজেপির এখন সংসদীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যখন বৈঠক উপস্থিত থাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা 
উল্লেখ করব পারি যে তিনি রাজ্যতে তিনি ডিসেম্বরতে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হল যদিও মুখ্যমন্ত্রী কোন হব তাক লই এতিয়াও ঐক্যমতত উপনীত হব পড়া নাই ভারতীয় জনতা পার্টি আর সেই ভাবে এতিয়া লকে নতুন সরকার গঠন হোৱা নাই এতিনি খন কৰা যাও छत्तीसगढ़ सरसाल से प्राक्तन मुख्यमंत्री रमन सिंह नाम रमन सिंह छत्तीसगढ़ पूर्वते तीन बार मुख्यमंत्री पद ते होनी करिसिल आरो ए बारो सरसात आसे एक राकी प्राक्तन मुख्यमंत्री नाम अटल बिहारी बासपे सरकार केंद्रीय मंत्री आसे रमन सिंह राज्य बीजेपी सभापति अरुण साव आसे सरसात दुर्ग समस्या खांखत विजय बाखेल आसे सरसात कुनो कुनोए किंतु नाम लैसे बीजेपी खांखत ओपी चौधरी बहुत एक और बिसार जैसे सत्तीस ग्राम एक बार एक राखी महिला मुख्यमंत्री हो बहुत पारे नहीं कि रेनू का सिंह और नाम इतिहास होगा ने उस राइट हो से एक हम ताली काटो मोदी सरकार और जनजाति और परिक्रमा मंत्रालय राज्य मंत्री रेनू का सिंह आदि बाकी जनजाति और जो कि जो एलेका सर गुजर मूल निभाकी छत्तीसगढ़ प्रथम एसटी मुख्यमंत्री होबो और जोड़ी है छत्तीसगढ़ प्रथम महिला मुख्यमंत्री होबो रेनू कासी इतिहास इस राजो सनो लोई राजो सनो तो किंतु सौरसाद आसे बहु के गुरा की राज जीत कर नाम बहुत ये कबो बिसार इसे राजो सनो जोगी ने भूगे और ठाट जोगी आदि तो नाथ पिसार आने गुरा की जोगी नाम बटमान राजो सनो सौरसाद से राजस्थान का मुख्यमंत्री पद प्राथी बाबा महंत बालकनाथ राजस्थान का जुगी रूपे बिखरत और जनप्रिय बाबा बालकनाथ बाबा बालकनाथ हुए से अलवर हमास्त्री बिठाया कर एक बार बहुत ये कबो बिसारी से जब बाबा बालकनाथ है एक बार नोटुन मुख्यमंत्री हर हमभावना से राजस्थान बाबा बालकनाथ और प्राक्तन मुख्यमंत्री अजल बिहारी बासपी सरकार और केंद्रीय मंत्री तथा महिला नेत्री बसंतरा राजे राजस्थान और मुख्यमंत्री पदों दूरों थोका आने को लेकर प्राथी होते दिया कुमारी दिया कुमारी होते राजा मान सिंह और आजुनाती आरु रानी गायत्री सिंह और आजुनाती बहुत एक कबो बिसारी से जे राजस्थान और इतिहास में मौजूदा बड़े खोलो ये मौजूदा बड़े खोद कून हो बहुत मुख्यमंत्री याकलो इस सोली से ब्यापक जालपना कॉलपना मामा सिवराज ने सिंधिया महाराज ए दुई नेता क्लो इतिहास विपद और पुलिस से भारतीय जनता पार्टी काक एरिबो काक फुरिबो ऐने ढोनो इतिहास वस्ता हुए से मौजूदा बड़े मोठे मोठे खान मुख्यमंत्री परवाबे इतिहास सौरसात असे साई जनों नाम बॉटम अन्य मुख्यमंत्री सिवराज सिंह सोहन असे सौरसात जुबा तथा उद्यमी नेता जुतिरा जितो सिंधिया से सौरसात सौरसात असे केंद्रीय मंत्री तथा जस्ट बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर किंतु बीजेपी आने ग्राह की जस्ट नेता कोइलास गुटिके ए हकल एटा प्रबल दाबिदार एतिनु खन राज्य मुख्यमंत्री बारे गुटिके कुन होबो एतिनि राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आरो राजस्थान मुख्यमंत्री टाक लई इटिया बीजेपी आजिर ए बैठक पिसते सुरांत करार पूर्ण संभावना आसे आगंतुक लोकसभा निर्वाचन जोरहाट लोकसभा समस्ते टेक निर्णायक भूमिका लबा माजुली जिल्लाय कांग्रेसर 15 बसिया कार्यकालत माजुलीर प्रति करियो हा अवहेलार दस्तावेज रे हाजु होइसे माजुली जिल्ला बीजेपी आगंतुक लोकसभा निर्वाचनत जोरहाट लोकसभा समस्तित एक गुरुत्वपूर्ण फैक्टर हबो माजुली माजुलीर 137000 भोटारे लोकसभा निर्वाचनर फलाफलत निर्णायक भूमिका लवार पूर्ण संभावना आसे इतिमध्ये बीजेपी मित्र जुटे माजुलीत विभिन्न ठरने राइजर काक्सपार सस्ता अभियान राखिसे माजुली जिला बीजेपी मते आगंतुक निर्वाचनत माजुलीत जिमान भोटदान होबो तार 90 खतांख भोट लाभ करिबो बीजेपी एक लाख हाथोटी हजार भुटार अमार माजुलित असे 
एक लाख हाथोटी हजार भूटार और जिमान पार्षद या ते पूल हो बोता है नब्बे खोटांग को भूत भारतीय जनता पार्टी पर खुद जाए। अन्यथा कांग्रेस दल बाहर का गोरब को कोई माजुली कुनो फैक्टर न होए बोली मौत प्योक्त करी से माजुली जिला बीजेपी माजुली जिला बीजेपी के मोते प्रायतम मुख्यमंत्री तरुण गोगोर पुंधर बसुरे कार्यो कलात जुरहात जिला मुख्यमंत्री रूपे थोका माजुली लोई मुख्यमंत्री को रख के हिसल मात्र दुबार जब तरुण गोगोर डांगोरी जब पुंधर बसुरे मुख्यमंत्री हुए हिसल तेतिया तरुण गोगोर डांगोरी या खेल खोमन माजुली लोई दुबार हिसल पुंधर � अंकाइट फंड बुली जितु स्किन था जब वन इधर इटो पूजी, खे पूजी पुंधरा बसरात एक होन माजुली एक्टो का पैसा दिया न होले। गुटी के जुरहात जिला प्राप्त प्रतिनिधित्व तो करा कांग्रेस और टोडानी तो मुख्यमंत्री करा के पुंधरा बसरिया कार्यो कलात माजुली प्रति प्रदर्शन करियो हा अवहेलार प्रत्युत्तर माजुली बाकिये � यार भी पूरी तरह बीजेपी है माजुली रुपयन करा विभिन्न उन्नयन मुलक काम का जोख लोई आगों तो लुको हवा निर्बासन और प्रसार और बाबे आग रही से कांग्रेस और विरोध है उत्थापन हुआ ये अभिजुक हम हर प्रत्युत्तर कांग्रेस तो ले बर्तवान कैनेडा रे दिवो क्या लक्षण यह हो जो हथोड़ प्रागोतम बोला न्यूज़ इत्ती 